in questo video tratteremo della derivata nel senso delle distribuzioni. Uh, abbiamo introdotto ieri nel video precedente quelle che erano le funzioni test o prova. Funzioni derivabili infinite volte ma con un supporto limitato. Diverse da zero o in una particolare sottoregione del dominio. E allora, integrare tra l'infinito e l'infinito, di f primo di t e f di t, diciamo, l'integrale per parti. Risulta essere f di t di t non derivata, calcolato tra meno infinito e più infinito, meno la f di t derivata dalla funzione test primo di t in t all'interno dell'integrale. Ora, proprio per la sua proprietà, la f di t di annullarsi andando verso più o meno infinito, questa parentesi quadra si annulla, per cui rimangono sostanzialmente due integrali, un segno diverso, in cui una volta ho tra meno infinito e più infinito f primo fi, la seconda volta ho f fi primo. Questo è il senso di derivata distribuzionale esistono delle regole pratiche cui se una di t è derivabile nel senso classico lo è anche in senso distribuzionale seconda regola se f di t è continua ovunque e se esistono un numero finito, un numero finito di punti con derivata destra diversa dalla derivata sinistra. Allora, negli nei sottointervalli di derivabilità, di nuovo la derivata distribuzionale eh, coincide con la derivata classica. Quindi diremo qui. E qui. E in più uh, la F primo tipo uh, distribuzionale presenta in corrispondenza dei punti angolosi delle uh, discontinuità di tipo salto, come se F primo istra. Questa regola se la f di t derivabile, ma ho un numero finito di discontinuità del tipo salto, allora la f primo vale, il tipo i vale la f calcolata a destra, il tipo i meno la f calcolata a sinistra di piccolo i qua di là per la delta di Dirac centrata di piccolo ad esempio sia f di t pari a un mezzo ut per t quadro. Ora, ut è il classico gradino, un mezzo t è un gradino di altezza, un mezzo. Il t quadro eh, semplicemente è una parabola con concavità rivolta verso l'alto. Il prodotto di del gradino che a sinistra a t minore di 0 è 0, vale a sinistra 0, 
ed essere il prodotto di un mezzo per la parabola, un mezzo T quadro, ecco qua disegnato in blu, zero, sinistra di T uguale a zero, è proprio un mezzo di quadro per T maggiore di zero, derivando F' primo, finiamo una derivata prima nulla, sinistra è una derivata prima pari a t, a destra, e la derivata di un mezzo t quadro vale t. In rosso abbiamo anche evidenziato l'andamento del f' a 0 a sinistra, rettilineo a destra. Quindi la f di t continua, e in più possiamo notare come la f' uh, sia da destra che da sinistra tende a zero. Da, da sinistra è zero proprio, da destra t, t che tende a zero è zero. Quindi il zero, la derivata prima, non ha discontinuità, è continua, o perlomeno esiste il limite, il limite destro uguale al limite sinistro, uguale al limite. Dunque eh, andiamo a vedere che la funzione è derivata prima ed è di un mezzo t quadro utt. Ma se andiamo a vedere, abbiamo appena fatta, vale 0, sinistra per 0, t a destra per 0, che equivale a prendere di t uguale a t e moltiplicarla per un gradino u di t. In questo modo abbiamo proprio lo 0 a sinistra e t a destra. t per u di t significa questa cosa scritta in forma t compatta, t per u di t. Eccola qua. Facciamo la derivata, la derivata prima, la derivata seconda, e quindi abbiamo 0 a sinistra, derivata di t che è 1 a destra. Ora, sulla derivata seconda abbiamo una discontinuità di tipo salto, evidenziata dal, dal diagramma in rosso, tale per cui... Eh, tra l'altro, osservare, è proprio un gradino unitario, se derivato secondo. È un gradino unitario che però in zero c'è una discontinuità. Discontinuità di tipo saldo. Quindi se uh, la derivata seconda è proprio un gradino, derivata funzione che ha discontinuità del tipo salto corrisponde a una delta di Dirac centrata proprio nel punto zero quindi la derivata rispetto al tempo di Q di T è delta di T e così ci interessa ci interessano le uh, proprietà della delta di t. Una funzione f di t per delta di t, essendo la delta di t, la delta di t centrata in 0, corrisponde a prendere la f in 0 per delta di t. Altra proprietà, una f di t per un delta di t di Dirac centrato in t con 0, Significa prendere la f in t con 0 per delta di t in t con 0. Poi abbiamo una proprietà associata alla derivata. La f di t per la derivata prima della delta di tira centrata in t con 0 vale la f proprio in t con 0 
per la suddetta derivata prima della delta di divertimento. Diminuito per la derivata prima di f sempre in t con 0 per la delta di Dirac centrata in t con 0 e non derivata. Altre semplici proprietà sono che la delta di Dirac è funzione pari, delta di meno t uguale delta di t, che è la derivata prima della, de della delta di Dirac è una funzione dispari, delta primo di meno t uguale meno delta primo di t. In effetti la derivata di una funzione pari è una funzione dispari. E in più la delta di Dirac di alfa volte t vale 1 su modulo di alfa per la delta di t, cioè c'è un fattore 1 su alfa di scalamento. Regole di derivazione sono le regole qui evidenziate, sono le regole classiche di linearità, di derivata del prodotto, di derivata del reciproco, di derivata di funzione composta. Dunque, eh, viste un attimino le proprietà della delta di Dirac, li affrontiamo la f di t un mezzo t quadro per lo di t. Eh, la derivata prima è eh, derivata di un mezzo t quadro che è t per ut non derivato più un mezzo t quadro non derivato per la derivata più di t che è la delta di Dirac. Sfruttiamo la proprietà che la f di t per la delta di Dirac centrata in 0, in realtà la f di 0 per la delta di t. E chi è la f di 0 per la delta di t? È un mezzo di quadro mezzo quadro ma calcolato in zero per la delta di t e quanto è un mezzo di quadro calcolato in zero? è zero zero per delta di t è pari a zero dunque tutto questo termine è un mezzo di quadro per delta di t per la proprietà del delta di t la quale zero quindi a questo punto abbiamo che la f primo di t uguale t u di t, come del resto trovato analogamente in altra maniera prima. Derivata seconda, derivata della derivata prima, la derivata di t u di t, la derivata di t è 1 per u di t non derivato più t non derivato per la derivata di u di t e la delta di Dirac. Sfruttiamo però la proprietà che t per delta di t, cioè per la delta di Dirac centrata in 0, e t calcolato in 0, per la delta di Dirac, cioè 0. Allora t per delta di t va a 0, cui la derivata seconda rimane semplicemente la u di t. E la derivata terza della u di t è appunto la delta di t. Se fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatta posto.